डिजिटल पब्लिश चैने आपके स्वागत आज के टपिक्स हलो लुसेंटर बोलजर प्लान टीस्यूस उद्भिद कला विद्या फार्ष्ट टीस्यूस एर डेफिनेशन द ग्रुप अफ सेल्स अब सीमिलार ऑरिजिन स्ट्राक्चार एंड फांगशन इज कल्ड टीस्यूस एकदल कोषेर जर उत्पत्तिगत भावे गठनगत भावे कार्यगत भावे एक तरह टीस्यूस कला बोले नेक्स्ट देखो टीस्यूस कला के निम्नलिखित भागे विभक्त कर मेनलि प्लान टीस्यूस के दुई भागे भाग करा जाए फार्ष्ट मेरिस्टिमेटिक एंड सेकेंड पार्मानेंट मेरिस्टिमेटिक के आर तीनटे सब डिविशने विभक्त कर एक हलो एपिकल लैटरल एंड इंटर कैलारी पार्मानेंट के आर दुई भागे भाग विभक्त कर सीम्पल एंड कमप्लेक्स सीम्पल के आर तीन भागे विभक्त कर पैरेंट कैमा कोलिन कैमा एसक्लैरेंट कैमा और कमप्लेक्स के आर दुई भागे विभक्त कर जैलेम ए फ्लोएम तो ये डिविशन एट गुरुत्वपूर्ण कारण अनेक समय एखान एक तुले दिल कोलिन कैमा कैमन धरण टीस्यूस से बोलते परे जो मेनिस्टिमेटिक पार्मानेंट सीम्पल पार्मानेंट सीम्पल कमप्लेक्स एम अपन थे ठीक है तो डिविशनगुलो केयरफुली देखे ने नेक्स्ट देखो बोलिए डिविशनगुलो करा हलो एर डिटेल्स जानब तो फार्ष्ट देखो बोले मेरिस्टिमेटिक टीस्यूस ग्रोईंग रिजन्स अब द प्लान आर कल्ड मेरिस्टिम्स मैं उद्भिदे जे अंचल जे अंशा बृद्धि पाए मेरिस्टिम्स बोले मेरिस्टिमेटिक टीस्यूस हाव कैपिलिटी अब सेल डिविशन डटर सेल्स फ्रम आउट इट ग्रोथ एंड कन्स्टिट्यूट द डिफरेंट पार्ट अब द प्लान दिस प्रसेस कंटिन्यूस टील द लाइफ स्पैन अब द प्लान और ये मेरिस्टिमेटिक टीस्यूस एर कोष विभाजन करार क्षमता आए कोष थ डटर सेल तैरी कर तैरी करते ये अनबरत बृद्धि पे थे जत दिन पर्त उद्भिदे जीवन थके उद्भिदा बेचे थके उद्भिदार जत दिन पर्त बेचे थके मेरिस्टिमेटिक टीस्यूस तंत कोष विभाजन करते ही थे ये बेचे थके ठीक है नेक्स्ट बोलते स्पेसिफिक फीचर अब द मेरिस्टिमेटिक टीस्यूस आर एस फलोस तो मेरिस्टिमेटिक टीस्यूसर किस वैशिष्ट नीचे देवा हलो तो देखो चारटे वैशिष्ट्य दिए नम्बर वन बट इज राउंड ओवाल एंड माल्टिसाइडेड एट गोलकार डिम्बाकृति अनेक तल विशिष्ट नम्बर टू बट्स वाल इज थीन एंड सैटोप्लम इज होमोजिनस और एर जे प्राचीर आई प्राचीर क्यों खूब पतला और सैटोप्लम होमोजिनस मैं एक प्रकृतर ओके नेक्स्ट तीन नम्बर बेल कंटेन्स डेंस सैटोप्लम एंड ए सींगल लार्ज निउक्लियस सेलर मध्य एक घन सैटोप्लम थे एक बड़ निउक्लियस अवस्थान कर नेक्स्ट चार नम्बर बेयर इज लैक अब इंटर सेलुलर स्पेस विटुईन द सेल्स और इंटर सेलुलर मैं भेतर कोषर मध्य जो स्थान फाका स्थानटार खूब अभाव मैंने खूब कम थे एक कोषर थे और एक कोषे खूब मान जगह कम नेक्स्ट एपिकल मेरिस्टिम्स तो देखो मेरिस्टिम्स के तीन भागे भाग करा जाए तो नम्बर वन जो विभक्त से एपिकल मेरिस्टिम्स दिस टीस्यूस आर फाउंड इन दि रूट एंड स्टीम एपेक्स एंड द इनिशियल ग्रोथ स्पेशलि लेंथ अब द प्लान टेक्स प्लेस डिव टू दिस टीस्यूस तो देखो एपिकल मेरिस्टिम्स एट कांड शेकड़े थे और यो मूलत दौर्घ्य बृद्धि करते सहाय कर मैं एपिकल मेरिस्टिम्स उद्भिद के दौर्घ्य बृद्धि करते सहाय कर नेक्स्ट बोल लैटर मेरिस्टिम्स डिव टू दिस डिविशन इन दिस टीस्यूस ग्रोथ इन दि गार्ड अफ रूट एंड स्टीम टेक्स प्लेस हेन्स इट इज इनक्रीज द वेट अब द रूट एंड स्टीम लैटर मेरिस्टिम्स एट नाम मध्यम बोझा जाता है पार्शिय विस्तार घटा तो यही कोष विभाजन माध्यम उद्भिदे शेकड़ और कांडे मान मोटा है दौर्घ मान पार्श्वर्ती दिक्थ बृद्धि पे थे नेक्स्ट बोलते इंटर कैलारी मेरिस्टिम्स दे आर लोकेटेड एट द बेस अफ इंटरनोट इनफैक्ट दिस इज द रिमेन्स अब द एपिकल मेरिस्टिम्स हुईस इज डिवाइडेड बै द इनकामिंग अब पार्मानेंट टीस्यूस इन द सेंटर प्लान इनक्रीज इट्स लेंथ बै दि एक्टिविटी अब दिस इट्स इम्पर्टेंस इज 
for those plants whose apical parts are eaten by vegetarian animals after being eaten by the apex part of plant grow with the help of intercalary meristems only like grass এখানে বলছে ইন্টারকালারি মেরিস্টেমস এটা মূলত ইন্টারনোডে থাকে একটা পর্ব থেকে আরেকটা পর্ব যেটা কাণ্ডের মধ্যে থাকে এইখানে এই ইন্টারকালারি মেরিস্টেমটা মানে মূলত অবস্থান করে আর এই ইন্টারকালারি মেরিস্টেমটা যেটা পার্মানেন্ট টিসুস আছে সেই পার্মানেন্ট টিসুসের কেন্দ্র থেকে এটা ডিভাইডেড মানে বিভক্ত হয়ে যায় ইন্টারকালারি মেরিস্টেমসটা আর এই ইন্টারকালারি মেরিস্টেমস এটা গাছের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায় আর এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যখন কোন তৃণভোজী প্রাণী এই উদ্ভিদটাকে বা যে কোনো উদ্ভিদকে খেয়ে নেয় ওর ওপরই ভাগ থেকে ওপরি অংশ থেকে তখন ওই উদ্ভিদটা আবার ওই খেয়ে নেওয়া অংশ থেকে আবার দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি হতে থাকে যখন তৃণভোজী প্রাণীরা এই ঘাসের ওপরি অংশ খেয়ে নেয় তখন ওর ইন্টারনোট থেকে আবার ইন্টারকালারি মেরিস্টিমস বৃদ্ধি পেয়ে আবার দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটে ওকে নেক্সট বলছে পামানের টিসুস পামানের টিসুস আর মেড অব দুস ম্যাচিওর টিসুস হুইস হ্যাভ লস দ্য ক্যাপাসিটি অফ সেল ডিভিশন দিস টিসুস অ্যাটেন্ড এ ডেফিনাইট ফ্রম অ্যাট এ ডিফারেন্ট প্লেস ফর এ ডেফিনাইট ফাংশন সেলস অফ পামানের টিসুস মে বি এলাইভ অর ডেড তো পামানের টিসুস কাকে বলছে দেখো এটা পার্মানেন্ট কেন কারণ এটা পুরো পরিপক্ক এবং পরিণত কোষ এটা কোষ বিভাজন করতে সক্ষম নয় এটা গাছের মধ্যে উপস্থিত থাকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য আর এটা মৃত থাকতে পারে এবং জীবিত থাকতে পারে ঠিক আছে পার্মানেন্ট টিসুস মৃত অথবা জীবিত দুই ধরনেরই অবস্থায় থাকতে পারে পার্মানেন্ট টিসুস আর অফ টু টাইপস পার্মানেন্ট টিসুস আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় একটা বলেছি একটা সিম্পল পার্মানেন্ট আর একটা কমপ্লেক্স পার্মানেন্ট তো সিম্পল পার্মানেন্ট বলছে ইফ পার্মানেন্ট টিসুস ইজ মেড আপ অফ সিমিলার টাইপ অফ সেলস ইট ইজ কল্ড সিম্পল টিসুস দেয়ার আর থ্রি মেইন টাইপ অফ সিম্পল টিসুস তো এই পার্মানেন্ট টিসুস যদি একই ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত হয় তাকে সিম্পল পার্মানেন্ট টিসুস বলা হয় আর এই সিম্পল পার্মানেন্ট টিসুসকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় নাম্বার ওয়ান বলছে প্যারেন্ট কাইমা সেলস অফ প্যারেন্টকাইমা আর থিন ওয়ার্ল্ড আর আনস্পেশালাইজড ইউজ ফর মাল্টিপল পারপোজ ইন প্লান্ট দে মেক দ্য ইনার লিয়ার অফ লিভস কল্ড মেসোফিল দিস সেলস আর ফটোসিনথেটিক দিস সেলস আর অলসো ফাউন্ড ইন কভারিং অফ রুটস অ্যান্ড স্টিম ইট ইজ অলসো ফাউন্ড ইন সফট পার্ট অফ ফ্রুট তো দেখো প্যারেন্টকাইমা এটা খুব পাতলা এবং আনস্পেশালাইজড মানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত নয় এটা উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে যেমন বলা যেতে পারে পাতার যে পাতার অন্ততল দেশ এই প্যারেন্ট কাইমা দিয়ে তৈরি যাকে আমরা মেসোফিল বলি আর মেসোফিল উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষে সাহায্য করে এছাড়াও এটা উদ্ভিদের শেকড় এবং কাণ্ডে অবস্থান করে ও উদ্ভিদের ফলের নরম অংশে প্যারেন্ট কাইমা অবস্থান করে বি বলছে কোলেন কাইমা The cells of the colon chyma are elongated, having thick cells, while help to hold up the plant. It also provides flexibility to steam, allowing them to bend. Now, the colon chyma is the most important. I can take a bit of a question. So, I can take a bit of a question. So, I can take a bit of a question. I can take a bit of a question. এবং এটা উদ্ভিদকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে এবং এটা ফ্লেক্সিবিলিটি মানে নমনীয়তা প্রদান করে উদ্ভিদকে যাতে যখন হাওয়া আসে তখন উদ্ভিদ বেঁকে যায় আবার হাওয়া যখন কমে যায় তখন ওটা আবার সোজা হয়ে যায় মানে বেঁকে যেতে সাহায্য করে এই কোলেন কাইমা ওকে নেক্সট এক্সক্লোরেন কাইমা এটাও ইম্পর্টেন্ট দ্য সেলস অফ এক্সক্লোরেন কাইমা আর ডেড হ্যাভিং থিক সেলস ওয়াল অ্যান্ড বিক্যাম ইনফ্লেক্সিবল প্রোভাইডিং মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ টু দ্য প্লান্ট স্কলেন্ট কাইমা এটা মৃতকোষ এটা ভালোভাবে মনে রাখো স্কলেন্ট কাইমা মৃতকোষ এবং এর কোষ প্রাচীর অনেকটাই মোটা এবং এটা ইনফ্লেক্সিবল মানে বেশ দৃঢ় এবং উদ্ভিদকে মেকানিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে থাকে ঠিক আছে তো অনেক সময় এখান থেকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে 
স্ক্রেন্ড কাইমা কি কোষ মৃত কোষ অর জীবন্ত কোষ তো এটা হবে মৃত কোষ এবং নেক্সট বলতে পারে মেকানিক্যাল সাপোর্ট কে দিয়ে থাকে সেটা সে ক্ষেত্রে হবে স্ক্লেরেন কাইমা নেক্সট দেখো বলছে কমপ্লেক্স পার্মানেন্ট টিস্যুস তো আমরা সিম্পল পার্মানেন্ট টিস্যুস প্যারেন্ট কাইমা কোলেন কাইমা স্ক্লেরেন কাইমা পড়ে নিলাম এইবার কমপ্লেক্স পার্মানেন্ট টিস্যুস এর মধ্যে আমরা আগে দেখে নিয়েছি দুটো পার্টে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে জাইলেম আর একটা ফ্লোয়েম নেক্সট দেখো বলছে If the permanent tissues are made up of more than one kind of tissues working together, it is called complex tissues. Permanent tissues, eta toiri, acta batar odik poriman, tissues diya jeta action ke kach kore, taake complex tissues bola hai. Aar aange amra simple tissues ki bola chalam, jay ek dhoroner kosh diya toiri, taake bola hai simple permanent tissues. Complex permanent tissues, maane anek dhoroner kosh diya toiri, ebon kaj ya kui kore, ek shathe kach kore, এদের কমপ্লেক্স বলা হয় নেক্সট বলছে দেয়ার আর টু মেইন টাইপ অফ কমপ্লেক্স টিস্যুস এখানে দুই ধরনের প্রধান কমপ্লেক্স টিস্যুস আছে নাম্বার 1 বলছে জাইলেম জাইলেম ইজ এ কন্ডাক্টিং টিস্যুস ফাউন্ড ইন ভ্যাকুলার প্লান্ট মেড আপ অফ ট্রাকিট ভেজেলস জাইলেম প্যারেনকাইমা জাইলেম প্যারেনকাইমা সেলস এন্ড জাইলেম ফাইবার দা মেইন ফাংশন অফ জাইলেম আর तो जैलेम देखो कंडक्टिव टीस्यूस मान बहन कर उद्भिदर खाद्य द्रवण के बहन कर उद्भिदे मूलत चार अंशे नहीं गठित एक हलो ट्राकिट भेजल्स जैलेम पैरेंटकैमास जैलेम फाइवर ए चार्ट क्योंकि मोस्ट इम्पर्टेंट ए चार्टे नाम अनेक समय जिज्ञासा कर देखे जैलेम की की नहीं गठित से क्षेत्र में ट्राकिट भेजल्स जैलेम पैरेंटकैमा और जैलेम फाइवर ओके এবার দেখো বলছে জাইলেমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে নাম্বার ওয়ান বলছে জাইলেম হেল্প ইন ট্রান্সপোর্টেশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রেন্ট ফ্রম দ্য সয়েল টু দ্য স্টিম অ্যান্ড লিভস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জাইলেম মাটি থেকে জল এবং পুষ্টি বা খনিজ লবণ যেগুলো বহন করে নিয়ে যায় এবং পাতায় পৌঁছে দেয় এটা হচ্ছে প্রধান কাজ জাইলেমের নেক্সট ইট প্রোভাইডস মেকানিক্যাল স্ট্রেন্ট টু দ্য প্লান্ট আর এটা জাইলেমটা মেকানিক্যাল স্ট্রেন্ট দিয়ে থাকে মানে মেকানিক্যাল শক্তি বা সাপোর্ট দিয়ে থাকে গাছকে এই কারণের জন্য গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নেক্সট জাইলেম ইজ উড হুইজ ইজ ভ্যালুয়েবল র মেটেরিয়াল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো উদ্ভিদের কাঠ আমরা যেকে বলি সেটা মূলত কিন্তু এই জাইলেম যেটা মৃত কোষ ওকে দ্য ফার্স্ট ফর্ম প্রাইমারি জাইলেম এলিমেন্ট আর কল প্রোটো জাইলেম তো প্রথম যে প্রাইমারি জাইলেমটা মানে জাইলেম আবার দুই রকমের একটা প্রাইমারি আর একটা সেকেন্ডারি জাইলেম তো প্রাইমারি জাইলেমকে প্রোটো জাইলেম বলে এবং নেক্সট দেখো বলছে সেকেন্ডারি জাইলেম যেটা এটাকে বলা হয় মেটা জাইলেম ঠিক আছে নেক্সট ইন স্টিম প্রোটো জাইলেম লাইস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অ্যান্ড মেটা জাইলেম লাইটস টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি দিস টাইপ অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইস কল্ড এন ডার্চ এখানে বলছে প্রোটো জাইলেম কাণ্ডের যে পোটো জাইলেম সেটা একদম কেন্দ্রের দিকে থাকে মানে ফার্স্ট প্রাইমারি জাইলেমটা বা প্রাইমারি জাইলেমটা কোথায় থাকে কেন্দ্রে থাকে আর বাইরের সাইডে থাকে সেটা হলো মেটা জাইলেম দ্য ডিটারমিনেশন অফ এজ অফ দি প্লান্ট ইজ ডান বাই কাউন্টিং অ্যানুয়াল রিংস অফ জাইলেম টিস্যুস দিস ইজ কল্ড ডেন্ড্রোক্রোনোলজি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখানে বলেছে আমরা উদ্ভিদের বর্ষ বলয় কাউন্ট করে আমরা উদ্ভিদের বয়স নির্ধারণ করে থাকি এবং এই যে আমরা বর্ষ বলায় কাউন্ট করছি এটা মূলত জাইলেম টিস্যুস বা জাইলেম কলা ঠিক আছে ওই জাইলেম কলা কাউন্ট করে আমরা উদ্ভিদের বয়স নির্ধারণ করে দিতে পারি এই পদ্ধতিকে বলা হয় ডেন্ড্রোক্রোনোলজি মানে উদ্ভিদের বয়স নির্ধারণ পদ্ধতিকে এক কথায় বলে ডেন্ড্রোক্রোনোলজি ওকে নেক্সট ফ্লোয়েম এইখানে দেখো বলছে ইট ইজ এ লিভিং কন্ডাক্টিং টিস্যুস মেড আপ অফ শিপ এলিমেন্ট কম্পেনিয়ন সেল প্যারেন্টকাইমা সেলস অ্যান্ড ফ্লোয়েম ফাইবার তো ফ্লোয়েম কোষ এটাও চারটে অংশ নিয়ে গঠিত আর জাইলেমও চারটে অংশ নিয়ে গঠিত এবার এইখানে এটা বলে দিচ্ছে যে ফ্লোয়েম কিন্তু একটা জীবন্ত কোষ আর এটা তৈরি শিপ এলিমেন্ট কম্পেনিয়ান সেলস প্যারেন্টকাইমা সেলস এবং ফ্লোয়েম ফাইবার এই চারটে অংশ নিয়ে গঠিত নেক্সট দেখো বলছে দ্য মেইন ফাংশন অফ ফ্লোয়েম আর তো ফ্লোয়েমেরও কিছু প্রধান কাজ আছে নাম্বার ওয়ান বলছে ইট কন্ডাক্ট সলেবেল অর্গানিক ফাউন্ড ইট কন্ডাক্ট সলেবেল অর্গানিক কম্পাউন্ড ফ্রম লিপস টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্লান্ট 
this kind of transport process is called translocation to dekho eikhane eta bolche flow er pradhan kaj holo pata theke je khabar tori holo sei khabar ta ke udbider bibhinno ongsho shoriye dewa ba bohon kora ei dhoroner je sthanantor eke bola hoy udbider translocation most most important flow er pradhan kaj ek number holo je pata theke khaddo udbider bibhinno ongshe pouche dewa eta ke bola hoy translocation thik ache ei eta theke এখান থেকে দুই ধরনের क्वेश्चन হতে পারে একটা হলো যে ফ্লোয়েমের কাজ কি সেটা হলো পাতা থেকে খাদ্য পাতায় পৌঁছে দেওয়া এবং দুই নম্বর জিজ্ঞাসা করতে পারে এই পাতা থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এটাকে কি বলা হয় সেটা হলো ট্রান্সলোকেশন এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ফ্লোয়েম ইজ ইনার মোস্ট লেয়ার অফ বার্ক ফ্লোয়েম হলো উদ্ভিদের যে ছাল থাকে উদ্ভিদের ছালের একদম তলদেশে যে লেয়ারটা থাকে সেই লেয়ারকে বলা হয় ফ্লোয়েম নেক্সট কম্পেনিয়ান সেলস অফ ফ্লোয়েম আর ইউনিক টু অ্যানজিওস্পার্ম আর এখানে বলছে যে ফ্লোয়েমের যে কম্পেনিয়ান সেল থাকে সেটা একদম উন্নত অ্যানজিওস্পার্মের ক্ষেত্রে নেক্সট হাক্স অফ কোকোনাট ইজ মেড আপ অফ স্ক্রেন কাইমা টিসুস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা নারকেলের যে ছোবরা দেখি এটা মূলত এই স্ক্রেন কাইমা টিসুস ঠিক আছে এখান থেকে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসতে পারে যে নারকেলের ছোবরা উদ্ভিদের কোন ধরনের টিসুস সেটা হবে স্কলেন কাইমা নেক্সট ট্রান্সপিরেশন এটাও কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ এ প্রসেস অফ লস অফ ওয়াটার ফ্রম দ্য এরিয়াল পার্ট অফ প্লান্ট ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়াটার পেপার এটা হলো এক ধরনের প্রক্রিয়া তাহলে ট্রান্সপিরেশন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে উদ্ভিদ তার পাতা থেকে পত্রন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত জল বাইরে বের করে দেয় এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সপিরেশন ঠিক আছে তো এইখান এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা এমন দিল যে তোমাকে বলে দিল যে উদ্ভিদের বাংলাই দিল যে বাংলাতেই তোমাকে বলে দিল যে উদ্ভিদের অতিরিক্ত জল বাইরে বের করার যে পদ্ধতি তাকে কি বলে অপশান দেবে তোমাকে ইংলিশে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশ টার্মটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ট্রান্সপিরেশন হবে সেক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে অপশানে ইভাপোরেশন থাকবে বেপারাইজেশন থাকবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ট্রান্সপিরেশন রাইট অ্যান্সার হবে নেক্সট দ্য সেল হুইজ আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েট অ্যান্ড ইন্টারেক্টিং উইথ গার্ড সেল আর সাবসিডিয়ারি সেলস তো যে কোচগুলো খুব কাছাকাছি যুক্ত থাকে একে অপরের সঙ্গে সেটা হচ্ছে গার্ড সেল ঠিক আছে রক্ষী কোষের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর এই ধরনের কোচগুলোকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি সেলস নেক্সট ট্রান্সপিরেশন কিপস দ্য প্লান্ট অ্যান্ড দেয়ার সারাউন্ডিং কুলস ট্রান্সপিরেশন বা বাষ্পমোচন এটা উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের চারপাশের অংশটা ঠান্ডা রাখে ওকে তো এটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিডিওটি থ্যাংক ইউ